，有时候是艺术家，有时候是母亲、女儿、妻子，就是好像有很多分身。在工作室的时候，我会觉得好像是最真实的自己，不需要去做任何伪装，会觉得我自己最自由，也最完整。这次的展览的那个题目叫《八号斯女孩剧场》。八号斯女孩，他们在八号斯其实是接受了当时一个非常前卫艺术的教育，自身的那种才华和潜能得到了一种非常大的释放。啊，接触到这本摄影集，是我创作这批作品的一个来源。我就是非常惊讶，就觉得一百多年前的旅行跟我们今天的旅行眼神里的那种光是如此的相似。挣脱一些现有的束缚，然后去追求自己的理想。这次最大的一张，两米乘三米的尺寸。他们的学校的一个老师，也是巴哈斯女孩里边有传奇性的一个，他是在里边教授体育的，对自己肢体的控制力什么都特别好。控制身体其实也是主动权的一种隐喻吧。这张图片是他在参与包豪斯剧场的戏剧《金属之舞》。包豪斯有点像一个乌托邦，跟周围的社会是超前的。我女性也开始有机会接受教育。真正到了社会上之后，发现就是提供给女性的机会还是很少。后面又是战争。这幅作品的这个女主角吧，毕业之后她挺想去那个建筑的事务所工作，但是社会上没有提供给女性这样的一个工作机会。后来她与一个建筑师结婚之后，她重新就转移到家庭里边，出于自娱自乐，就拍了一系列穿着这种戏服的自拍照。这次展览里边有好多人物，他有一种戏剧感，比如说有面具啊，或者是一种很浓的那种装束，啊，另外有一些小幅的雕像，它就更像一种演员表。最开始的工作有点像一个图片编辑的工作，就是要从海量的图片里边去发现他们自己的一些。内在的逻辑，一个展览可能也就呃十多张，不到二十张。图片几乎都是黑白的，色彩其实就是我自己对于舞台的那种色彩和灯光的一种记忆。对比色很强烈的，人物的造型更多的具有一种怀念感，用一种更硬的线条。八号是女性，她给人的感觉就是非常坚毅的、勇敢的。你只能在专注里，你才能达到一种深度吧。对于我来说，我就是这样。在工作室里边，就用只能接电话的那种手机。另外就是调整自己的作息吧，比如说要很规律的生活。贝豪登画廊的巴黎空间，几百年历史的一个老房子。进来之后，我是在这儿会放一个金色的屏风，提示你会进入一个剧场里的一个空间的感受。抽象的在金属板上的这种绘画和具象的绘画混合布满所有的空间。金属板上的绘画是一种更像日记一样的东西，对于我的状态的记录更多一些。其实我一觉得一直是跟画里的人物对话吧，比如早期的作品那个小女孩，她好像是我的一个分身；布丽达是我怀孕当妈妈那个阶段同步的一个一个创作。当母亲这个事情，激发了我对于女性的一种认知。做梦露系列，我非常偶然的。看到一本摄影集啊，印象中的那个梦露差距还挺大的，不是那个咧着大嘴巴、没心没肺笑的那种女性的形象，是那种很害羞、很羞涩的、很内向、有点阴郁的那种小女孩儿。她好像把那个人物给埋葬了，后后边去扮演一个叫梦露这样一个角色，可能对我来说也是一样吧。所以有时候我也会觉得挺迷惑的，就不知道哪个才是特别真实的自己。我作为女儿，我要照顾父母
特别是作为母亲这个角色，我可能就没办法像别的妈妈那样投入那么多的时间，有一种愧疚感的。他们在巴豪斯其实是对于自己、对于女性身份的一种重新的建构吧，最真实的自己都在作品里边释放出来了。做它的时候，你能感觉到一种自由，一种好像自己被全然的释放了。